这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。与鬼共度良宵，在与鬼魂共度良宵时，视频的博主遭遇到他的噩梦。当他坐在餐桌前时，他听到有东西在撕扯和拉拽。这种情况持续了很长时间，然后发生了这个。鬼魂好像很生气。当博主检查破坏情况时，他变得更加愤怒。后来，博主试着与鬼怪互动，他得到了热情的回应。有的评论说，博主的视频每次都能吓死他，这次又是一次超级恐怖的折磨。看样子，这个魔鬼会不惜一切代价干掉他，他最好别碰运气。赶紧离开这里！房间鬼影。这名 TikTok 用户表示，有鬼魂已经在他家筑巢。在过去的几个月里，视频博主记录了更多证据，证明他的房子闹鬼。仔细观察，你可以看到走廊里的神秘幽灵和在房间里移动的幽灵。当我们放大镜头时，隐约可以看到一个小女孩的轮廓站在那里，然后走开了。第二天，他又拍到了类似的东西，一个像影子一样的人影在房间里走来走去。他成功的用镜头记录下了一个真正的幽灵吗？他的房子里到底有没有超自然现象呢？你来判断吧。鬼影，这里有一张网友拍摄的照片。这是位于加州圣地亚哥大都会酒店的一间灯光昏暗的房间。这个酒店据说经常闹鬼，他们对超自然现象表示怀疑态度，但还是决定进行一次幽灵之旅。他们说，在他拍摄这张照片之前，这些房间都是空的。你看到了吗？这是调整亮度后的效果，看起来那个房间并不完全是空的。女儿的朋友香农哈加，从他的姐姐杰西卡那里收到了以下视频：杰西卡和家人住在佛罗里达州的老城，杰西卡的女儿经常半夜被惊醒，需要到妈妈的房间。寻求安慰才能入睡。起初，杰西卡并没有多想，认为这是一种普遍的情况。然而，他的女儿经常提到一个名叫洛伊的男孩，而家里的其他人都看不见这个男孩。随着时间的推移，杰西卡发现女儿从睡梦中醒来后，会在房间里与一个看不见的东西交谈。这种阴森恐怖的现象。促使杰西卡用婴儿监控记录下女儿的对话，并打算给丈夫看。视频中的画面让她不寒而栗，请仔细观看。妈咪
很明显，女儿正在和房间里一个看不见的人对话。她伸出拿着袜子的手说：“你想要袜子吗？”出乎意料的是，片刻之后，袜子似乎从她手中飞走了，没有掉到地上，而是飞到了另一边。这会是真的鬼魂吗？评论区留下你的看法吧。朱利安的遭遇。朱利安创建频道的目的是传播快乐和幸福，让人们开怀大笑。然而，他的频道却发生了意想不到的变化。朱利安和他的家人在地下室遇到了怪事，鬼怪活动已经发生了好几年。一天晚上，朱利安录制了这段视频，以揭示他的日常经历。Going downstairs. We're gonna see if we can see anything. Oh my god! Light just turned off. Let's see if I can. You know what? Yeah, no, it's probably just some electrical thing. I got the light switch. There's only one light switch right here. The bottom of the basement. So I don't see anything over here. Oh my God! That chair just moved. I'm documenting this. I don't know how that could happen. I'm a skeptic on this whole subject, so I have no reason. I I, I don't know how to explain that. I I just know I'm going upstairs. Oh my God! Meow. 地下室的电灯开关位于楼梯底部。然而，当他去查看时，却发现里面空无一人，灯也突然熄灭了。他将原因归结为电器问题，然而视频的结尾显示，问题与电无关。突然，一把椅子意外地滑向他，引起了他的不安。他急忙跑回楼梯。与此同时，地下室的门在他身后关上了。他慢慢地重新打开门，退后一步，询问是否有人在场。门再次关上，这次力度更大。Hangs around my baby brother, and he says he sees it, and also、um, it touches his toys very often. I hear them going on and off all the time.
事件发生后，朱利安有一个多月没有再进入地下室。然而，他对电子游戏的强烈渴望，最终又把他吸引下来。朱利安相信那个幽灵是一个孩子，这是受他弟弟的影响。弟弟说，他能看到那个幽灵在玩玩具。想想看，这个场景是像孩子闹鬼，还是像更邪恶的东西呢？他坐在椅子上摇晃的方式，并不符合典型的儿童行为。房子里可能不止一个幽灵，或者是鬼魂把自己当成了孩子。然而，事实可能与这些假设不同。遗憾的是，我们可能永远也无法确定。就像朱利安在这次遭遇后停止发表视频一样。